什么人敢闯太极门？小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！哥，哼，朱飘逸，你还真在这儿，给我上！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期。走。没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。走。陈掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害，我决心要继续学习太极拳，为父报仇，请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子。首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯，你们可以用双手把它推倒吗？什么？爹，您没事吧？这谁能推倒啊？
，陈掌门，我也无能为力。你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步。什么时候把这招交给我呀、啊？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会？算了，我爹呀、啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，飘逸哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你飘逸哥想想啊。是。讨厌，又欺负我。陈掌门，宁儿，恳请陈掌门收晚辈为徒。晚辈想学习太极拳。你想学太极拳？没错，刚才我见识到陈掌门太极拳的精妙，就一心想跟随陈掌门学习太极拳法。宁儿，你先起来。宁儿，你有学习陈氏太极的这份心，我很欣赏。可是我们习武之人要明白一个道理：凡是一门深入，方得武学真谛，且不可贪多、啊。我觉得你的八极拳根基相当的不错，为什么不跟梁师傅继续精进呢？须知拳无高下，习武者的修为方才有高下，切切不可半途而废啊！我真的想学习太极拳。我师父他不会介意的。凡事有规有矩，有理有数。我之所以能够打败殷啸天，是因为我练了多年的太极拳，深知太极的奥义。宁儿，你的八极拳根基已经相当的不错了。如果你可以一直钻研下去，将来你会有很大的成就。飘逸哥，这功夫本来就不可能十天半个月就练出来的，没关系的，你别气馁。飘逸，我来试试吧。来，我跟你一起啊。嗯。一、二、三、四、三、一，那这怎么可能推得动嘛？真是，飘逸，别累了，走，喝水去。哎，你。哎，我知道了。啊？啊？你知道什么了？当我们推打水桶的时候，水桶里面的水受力之后。会产生运动，运动的物体呢
会产生惯性，所以如果我们随着水的方向再施力，那就会增加水的动力。虽然我们不能把水桶推翻，但是里面的水可以，这样就叫借力打力。飘野，你怎么知道这么多啊？小时候我学过物理学。物理学？物理学是什么？太极门那帮不知好歹的东西，早晚有一天让他们好看。哟，现在可是斗威风了。你们男人呢，总是关键的时候不中用。你什么意思啊？行了，别吵了。哟，队长，没事吧？陈清源，这个仇，我早晚要报的。还真小瞧了太极门的人，这陈家沟的功夫果然是非同一般。那咱们下一步该怎么办？不能再轻举妄动了，要想办法制去。队长，有何良策？嗯、飘逸哥，已经很晚了。我们先回去休息吧。我要坚持，你先回去吧。哎呀，可是你这样继续累下去的话，会把自己累倒的。我不累，我要尽快完成陈掌门的考验。飘逸哥，你知道吗？太极拳讲究的就是顺其自然，凡事不可强求。你这样用蛮力，结果只会适得其反。我想这也是我爹想让你明白的道理。这样吧，我们今天先回家休息。说不定明天呢，就会想到更好、更妙的方法。嗯，走吧。对，走。啊！哎，没事吧？回去涂点药吧。走，皮外伤而已。消毒以后，估计过个几天就能痊愈了。疼不疼？嗯。其实，这些小事情我都可以自己处理的。哎呀，一直都是你在照顾我，一些小事情就让我帮帮你吧。飘逸哥，什么事儿？你说，人为什么会关心别人呢？关心别人就等于关心自己呗。那为什么关心别人是有选择性的呢？那可能是因为他们有缘吧，缘分的问题呗。哎，很疼吗？没事。啊，包好了。谢谢。不客气。呃，你都累了一天了，早点回去休息吧。我还好，你也早点回去休息，养足精神才能完成考验嘛。好，明天见。嗯。为什么他摸我的手，我会那么紧张？嗯，哥，你干嘛吓我呀？你的手怎么了？没事啊。坐下，我给你好好脉。嗯，为什么呀？怎么了？把手伸出来。
。哎呀，妹妹，嗯，你病了，病了，怎么会病呢？你这手脚发烫，心跳不稳，精神恍惚的。哎呀，啊、完了完了完了！这种病目前还无法医治啊！不会吧，这什么病啊？怎么会这么严重？相思病。哥，真坏呀！讨厌。好了好了好了好了，大懂了吧？看来如雨，你真的长大了，有大人的心思了。嗯，你乱说，你自己不也有了吗？我怎么有了？哎，我可是太极门的传人。心里面装的只有武术和太极门的未来，装不下别的东西。你骗人！你才骗人呢！从来都没有见你对谁这么认真过。嗯，跟哥哥说实话，是不是对那个朱飘逸？不行了，你别乱说话，你你回去睡觉去吧，你快走啊你！走。小易，听如雨说，你准备好了。嗯，展示给我看吧成功了，飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了，如果没有如风如雨的帮助，我办不到的。哎，兄弟，这话你算是说对了。爹，飘逸的成功啊，是建立在他自己的努力和我的经验之上。如风，啊，你就不能谦虚一点吗？明白了，爹。弟子准备好接受第二个考验了。现在就开始叫师傅，你就这么自信吗？好。小易，我希望你能够参透以柔克刚的道理。没想到你还会做这个，你怎么有空过来啊？我爹不是给你安排了考验吗？哎，完全不知道该怎么做。你经常编这个东西吗？我们这里的竹筐啊、篮子啊，都是我们自己编的。我一直以为这种手艺活只有上了年纪的阿姨才会做，没想到你这个小丫头也会编这个。挺厉害的，这个其实很简单的。我跟你说啊，竹子这个东西呢，它看起来很坚硬，其实呢，它特别有弹性。你知道吗？有句话叫做“吃软不吃硬”，有的时候绷得越紧越不好用。吃软不吃硬，挺像我的
我明白了。嗯，明白什么？我知道怎么去完成师傅那个考验了。啊，我跟你一起去。哎，小野，你这练的应该是床单碎木棍吧？早说呀，我练过呀。哎，这应该是第二道考验了吧？嗯，我教你。来来。哥，你看你的衣服都湿了，我再去帮你拿件干净的啊。嗯思路，啊，如风啊，哎，你做这些干什么呀？把这些交给厨房阿姨做就好了。哎呀，你别大惊小怪的了，我一直住在这里，心里挺过意不去的，所以就做这些事情来帮帮忙了。哎呀，你你别做了，干干干下了，我来做，我来做，来来下了。哎呀，真的没事啊。哎呀，不好不好，我我来吧，我来。没事吧？哦，没事。哥，你干嘛呢？啊！我跟你说了，别让女孩子干体力活。哦，是我自己要做的，而且刚才也是我不小心自己摔倒的，多亏了你哥，他救了我。是吗？哥，要不多帮着点，太不仗义了。我，我这不是来帮思洛了吗？哎，思洛。以后这种活啊，就交给我来干就行了，啊。啊，我我那个我还有事儿吗？我先走了啊。啊。嗯，那不如我们一起做吧。啊，好。飘逸哥，给你把干净的衣服换上。哦，谢谢。啊，飘逸哥，呃，你背上那个是什么呀？我也不知道。我小时候，我爹给我赐的。哦，那这个图案那么特别，有什么特别的意思吗？他没说。但是我觉得每一个图案都会有它自己的含义，它虽然没有告诉你，但是估计是保佑你的意思。我也觉得是。<笑>嗯，飘逸啊，你是怎么领悟到的？开始的时候，我也是糊里糊涂的，直到我看见如雨在编竹筐。说来听听，木棍硬，棉不柔，用一个柔软的东西去打碎一个坚硬的东西，肯定不能靠它的形态，要靠它的特性。什么特性？棉布的特性就是跟竹子一样。
。如果受到了外界的力量，它就会变形，并且它会给出一个反作用力。只要利用好这个反作用力，自然就能将其变成武器，打碎这根木棍。竹子可教也，你能从竹子中领悟道理。竹子的韧性，其实和太极拳中所讲的中定有异曲同工之妙。中定为实，虚由实生。没有中定的虚手走化，都是假虚，因此中，是太极拳幻化阴阳、转换虚实的根本。经过这两次考验，我才明白自己之前对太极的理解太肤浅了。谢谢师傅的点拨，让我明白了太极的真正原理。如今你已经完成了两个考验，我认为，你已经准备好了，可以成为我们太极门的弟子，继续深造陈氏太极拳了。愣着干什么呀？赶紧拜师啊！啊，师傅在上，请受徒儿一拜。哎，别急别急，待行了拜师大礼之后，我们才是真正的师徒。嗯，飘逸哥，你一个人在这边干嘛啊？累了那么多天。怎么都不回去好好休息啊？以前的我，每天睡到日上三竿，昏昏度日，吃喝玩乐，现在却孤枕难眠。世事难料嘛，我们总会遇到一些不想经历的事情，一切都会过去的。过不去。每次我想到他们惨死的样子，我就恨不得。立刻帮他们报仇雪恨。等你练好了功夫，一定可以帮他们报仇的。你现在也不要这么伤心难过了。我想他们要是在天有灵，也不希望看到你现在这样啊。这个送给你。幸好有你在我身边一直鼓励我，否则我撑不到现在。谢谢你。你要是真想谢我的话，就跟我去一个地方。去哪儿？嗯，去了就知道了。走，走。走你带我来这里干什么？你先坐下嘛。你在心里许个愿，这个小竹船就可以帮你实现愿望。快许愿吧！多幸运，遇见你。就像奇迹，用尽我所有运气。如果有一天，一双手能把你抱紧，人生再没有遗憾可惜。我们要在一起，不畏惧。
。拜师仪式正式开始。弟子朱飘逸，正式叩拜师傅，请师傅收我为徒。日后，定当刻苦研习太极拳法，精进武艺，为太极拳发扬光大，竭尽全力。请师傅受徒儿一拜。我太极门收徒，去的是前世缘分；受徒，记的是传承血脉。朱飘逸，从现在起，你就是我太极门陈氏太极拳的正式弟子。望你日后勤学不辍，精进武艺，承上启下，功德圆满。弟子谨记，师父教诲，此生不忘。太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。是因劳累所致，忧思难解，身体内虚外热，又中了暑气，吃几副汤药，好好调理调理，过些日子就没事了，不必多虑。啊、谢谢您，大夫。告辞，我送你。有春，有春。小一哥，不要再想以前的事了。哎，想什么呢？想着这么入神啊？嗯。看你刚才的样子，不会是？你瞎说什么呢？赶紧去抓药！你，你看你，就只会对我凶巴巴，对人家都温柔体贴、小鸟依人的。你该不会是真的喜欢上人家了吧？没有啊，我不是。我的好妹妹啊，别怪哥没有嘱咐过你啊。你要是真喜欢人家了，就赶紧把她变成我的妹夫；要是你不喜欢，就别动这门心思。
，叫你们管事的出来说话。尹孝天，你偷袭过太极门，袭击过我们的弟子，投毒，所有的坏事你都干绝了，你还来干什么？想必这位就是陈清源陈掌门吧？你果然是气度不凡，在下张天行，此次前来呢，是特意找您的爱徒朱飘逸索取龙头杖的。至于刚才的这些鲁莽行为，在下深感抱歉，还望陈掌门多多配合。如若不然，张某自然不会轻易离开。毕竟，军令在身，还望陈掌门多多谅解。陈清源，快把朱飘逸和龙头杖交出来吧，否则，我就让朱家的悲剧在你太极门上演。尹孝天，你不配跟我讲话。你，这太极门是练武的地方。陈掌门，想必您一定不想看到陈家沟的百姓因为朱飘逸一人而遭受牵连吧？毕竟枪炮无眼，所以麻烦您顾全大局，请朱飘逸出来吧。怎么了？朱飘逸吓得不敢出来了。怎么了？尹小天，你还想怎样？你，你是朱飘逸。嗯，我们来取龙头杖的，为了大家的安全着想，交出来。如果我不交呢？请问有事吗？郑将军呢？我找他有急事。哦，在里面，里面请。师兄，师兄，师兄，嗯，师兄，如风，怎么了？太监们，太监们出事了。你不会不交的。为什么？因为枪炮无情。将军，别跟他们废话，直接杀了他们，让他们知道知道厉害。还是先把龙头杖交给他们吧，以免伤及无辜。飘逸，你自己来做决定吧。不行，不能让尹小天得逞。不行，将军，将军，将军，我们包围了将军。这位将军，怎么称呼？在下张天行，阁下是？张将军，来我太极门，有何贵干？执行军务。哦。什么军务？方便透露吗？不方便。嗯。张将军，你来到我们太极门，本该是我们的客人。客人应该享受贵宾的待遇，但是这客人不经过主人的允许，就动了主人的东西。
实在是有失礼节。张将军，既然你这么不见外，那我也不客气了。这位将军，我相信你一定不想跟我们发生冲突。现在国内形势非常复杂，因为这点小事而发生军事冲突，你我都担不起这个责任吧？那是后话了。我请你看清楚当下的形势，是你先来我的地盘挑事，而我现在有四倍于你的兵力，就算我们发生冲突，我照样让你全军覆灭，你信吗？那是当然。但我可以保证，不开一枪，不杀一人，拿到我们的东西，立刻离开。拿东西？拿什么东西？嗯？不知道。我们太极门。有什么东西是能让你拿走的？哦，子弹，这些子弹都是给你留的，你想要多少，我给你多少。收兵，收兵。就纳了闷儿了，郑世康怎么会突然间冒出来呢？害得我们猝不及防。要不，我们带一个营杀回去，我就不信他能是您和张大帅的对手。到时候我一定给他好看。行了，郑世康的话你没听见吗？我们有什么能力跟人家对抗？如果这件事情闹到变成军事冲突，你负得了这个责吗？我们得有点作为呀、啊。作为，殷队长，您倒是挺有作为的，偷袭不成，居然去下毒！不不不不不不不不，这事儿可不是我们干的！您别听陈清源那个老王八蛋胡说八道啊，不是我们干的，对不对啊？不是我们干的。世康啊，这次多亏你了，为师心里十分感激。师傅，千万别这么说，这都是我应该做的。太极门就是我的家，我怎能允许他人在这里肆意妄为？嗯，这个张凌海派尹小天来没能得手，他居然派军队来强抢龙头仗，真是丧尽天良啊！幸亏如风来得及时，要不然真不知道他们会做出什么事儿。嗯，师傅，这一次他们看到了我的实力，一时半会儿不敢来打扰您，您尽管放心。恐怕他们还会卷土重来。贼心不死，师傅，您不必担心。以徒儿现在的兵力还有武器，足可以和他们抗衡。太极门有任何困难，我郑世康必是鼎力相助。师傅，徒儿先回去了，我会派兵在外把守，有任何事情尽管找我。告辞。好，你回去吧。告辞。
秋元兄，从今天的事儿，足可以看出张凌海已经失去了耐性。生逢乱世，这龙头帐背后的宝藏，对他们来说具有极大的诱惑。我看，咱们赶紧要想办法，把龙头帐交给革命军，以免夜长梦多。哎，你说，我们以前是多么清静，现在倒好，一会儿这个来太监们，一会儿那个也来，嗨，现在连军阀也过来捣乱，照这样下去，我们太监们迟早会完蛋的。是啊，都怪那个朱飘逸，自打他来了以后，我们就没好日子过，他就是个害人精。有几个叛党偷了属于我们的东西，逃到了河南的陈家沟。我决定派你带上一个营，去协助他夺回属于我们的东西。将军，下官向您报道。将军，这边进展的顺利吗？不太顺，还差点出了乱子。我总觉得，不像大帅跟我说的那么简单。这样，你去帮我准备一份礼物，不带枪，不带人，陪我走一趟太极门。这样会不会太危险了？不会，带枪才会危险。还有，帮我通知殷啸天他们，原地待命，没有我的命令，谁都不能擅自行动。如有违抗，军法处置。是。请。陈掌门，张将军去而复来，不知有何贵干？天行年轻气盛，不知深浅。今日贸然闯府，实属不该，所以特地来向您赔个不是，还望陈掌门多多见谅。张将军言重了，正所谓不打不相识。张将军如此深明大义，陈某深感佩服。陈掌门过奖了，请坐，请。你先下去吧。是。陈掌门，天行有很多问题，实在想不通，所以想跟朱飘逸当面谈一谈，不知可否请他一见？朱飘逸是我的晚辈，也是我的客人，他的事情都由我做主。张将军有话。不妨直接跟我说。也好，那恕天行冒昧了。请问陈掌门，朱飘逸何党何派？为何要与我部作对，抢了我部的龙头仗呢？朱飘逸无党无派，更无心与贵部作对。他的龙头仗乃是他的家传之物。贵部的殷啸天，在朱飘逸新婚之夜私闯民宅，肆意烧杀。他的父亲被活活打死，他的岳母还有他的妻子。惨死在大火之中，张将军，请问公平何在？正义何在？天理何在？陈掌门，如果您说的这些都是事实，请代我向朱飘逸道歉。这本来就是事实，何谈如果？如果张将军不相信的话，可以派你的手下到河北正隆县去调查。张将军，这件事情跟陈家沟的百姓没有关系。希望张将军尽早撤兵，那么郑世康也可以撤兵，还大家一个安宁。你觉得如何？陈掌门，在未查明真相之前，恕难从命。毕竟天行也是在奉命行事，但我张天行可以在此向您保证，以后绝不再肆意侵扰大家。陈掌门，告辞。恕不远送。将军，我们现在可怎么办？想听听我的看法吗？将军，请讲。在我看来。
陈清源根本就不可能是叛党，而那个龙头账，应该也是朱家的传家之宝。难怪临行前大帅跟我说让我协助殷孝天，可现在看来，绝对不能协助，而是要主导。陈家沟是太极拳圣地，这里不应当再遭受任何破坏，而要尽全力保护。可是将军，这军令难违啊。错了，不是军令难为，是将在外，军命有所不受。办法很简单，拖，拖到最后，肯定就不了了之了。刚才陈清源跟我说，朱飘逸的妻子，在新婚之夜活活被烧死。对于一个男人而言，这是什么样的感受？哎，这样。陈家沟的事情你不用再管，连夜返回上海执行一项新的任务，帮我暗中保护韩立雪。如果韩立雪有什么三长两短，我唯你是问。是。我现在已经认定韩立雪是我的人，所以，我绝对不允许任何人以任何方式伤害她，明白吗？属下明白。你先准备一下，回头我给你补发一个手令，只要是为了保护韩立雪，就可以凭这个手令调动我的直属部队，任何人不得干预。这，可是将军，大帅他怎么怕了？李平、啊，跟了我多少年了？前前后后三年了，将军。三年。那我问你，在这三年之中，我张天行有没有做过对不起国家百姓？违背天地良心之事，没有将军。那我再问你，在这三年之中，我张天行有没有重用过口蜜腹剑、为非作歹之徒？没有将军。俗话说得好，慈不可长兵，义不能招财。看来在这个时代，我真的不适合做一名军人。这是难为你了，兄弟，竟要你跟着我执行一些很为难的任务。不，将军，属下从不感到为难，也不后悔。只不过，殷小天不是善类，将军要多加小心啊。放心吧，就他们那点能耐，我还没放在眼里。小姨啊，你怎么样？我来看看你，没事吧？廖叔叔，没事。但是我正想找你。哦，什么事啊？经过今天的事，我觉得张连海等人已经失去耐性。如果再这样下去，太极门上下，陈家沟的百姓都会因我受到牵连。所以我决定，我要离开这里。飘逸。您说的很有道理，我赞成。但是，我能去哪儿呢？怎样才能尽快把龙头账交给革命军呢？飘逸啊，你爹生前给我介绍了一个革命工作者，他现在在上海国术馆任职。前些日子，我给他写了封信，给他说明了我们目前的情况，他也同意我们去上海投奔他。那个人靠得住吗？你爹介绍的人肯定没问题。我希望他能帮我们找到革命领袖，把龙头账交到他们手里，这就更好了。飘逸啊，我们现在只能走一步看一步了。好，我现在就跟师傅说。哎，咱们一起去。走。小姨，你这是干什么？快起来！徒儿是来跟您告辞的。我手上的龙头账，已经成为太极门还有陈家沟百姓的威胁。如果我不离开，今天的事情还会再发生。我连累师傅
还有大家已经够多的了。我不想再让任何人因为我受到伤害。飘逸，你先起来说话。飘逸，这不是你的错。既然你已经是我的徒弟，那么你的事情就是师傅的事情。你不要太自责了，回去好好休息。这件事情，咱们从长计议。师傅。我爹用他的生命来保护我，他的遗愿就是叫我把龙头杖交到革命军的手中，所以我要找革命军，我要去找杨兴，这个是我的使命。我希望师傅能够成全我。青元兄，飘逸所言甚是，我也正有此意。可是你们离开太极门之后。去哪里找革命军呢？要去什么地方？清源兄，请放心，我们会前往上海，那里有可发兄生前的好友，他们会接待我。好吧，既然你们已经决定了，我也不便强留。只是此去上海路途遥远，一路上一定会有很多凶险，你们一定要多加小心。飘逸，虽然你现在的武功有很大的进步。但是还不足以跟殷啸天他们对抗，所以一切都要小心提防才是。嗯，徒儿明白。师傅，您放心。清元兄，我们回去准备准备，明天一早离开。嗯、飘逸哥，你为什么要走啊？今天的事情，你也看到了。所以我必须要走。可是这里是你的师门，是你的家，我们应该有难同当啊！我知道，你们一直把我当成亲人，但是我也不能看着你们因为我受到伤害。那这个太极门就没有你要留恋的事情和人吗？如果我继续留在这里，只会连累你。如雨，你应该明白我的苦衷的。好啊，那你要走可以，我跟你一起走。如云，我们这一次去上海，是找革命军。不但路途遥远，而且很危险。你跟着我们，恐怕……可是我担心你啊！你自己也是路途遥远，那这一路上肯定会有很多危险的。你让我跟着你去，我多少可以照顾你一些吗？我已经学会照顾自己了。那，那陆雨，你放心吧。等我完成使命，我一定会回来找你们。说得好，大丈夫一言既出，驷马难追。既然你说会回来，那我就相信你会回来。妹妹。你放心，刚才他说的话我都听见了。如果说他不回来，我就追到上海，把人给你绑回来。哥，你让我跟他们一起去好不好？哎呀，如雨，你一个女孩子不会武功的，也不懂打仗，你是跟着飘逸，不是给他添乱吗？我，乖，啊，我早已经把太极门当做自己的家了。师父对我有再造之恩，你们放心，我一定会回来找你们的。其实呢，我早就知道你们早晚要走的，可是这一天，没想到来的这么突然。既然你们已经决定了，我也就祝福你们，一切顺利，早去早回。你们也要好好保重。飘逸哥，想什么呢？吃饭。好，谢谢。对了，飘逸哥，我给你准备了一些生活用品，到时候你到了上海可以用。真的不知道，没有了你，生活会是怎么样的？喝
喝点汤吧，一会儿凉了。好。哎，嗯，为什么今天的汤跟平常不一样？这个呢，是我今天特意为你包的药膳，平时我都不会做给别人喝的。嗯，你要是那么喜欢我给你做饭，那你让我跟你一起去上海吧，我天天给你做。哎，若雨，这个问题我们不是已经聊过了吗？飘逸哥，你就让我跟你一起去吧。不知道你这么一走，什么时候才能回来？你让我跟你一起去上海好不好？我只要在旁边默默照顾你就好了。你为什么那么坚持？因为我喜欢你啊。你呢，如雨？你对我的心思，我明白。我也很想把你放在心里，但是我发现，我心里面仍然还有另外一个人。虽然他已经不在了，但在我心里面，他仍然活着。我想，我必须要完成一件事，才能彻底的把他忘记。谢谢你愿意跟我说心里话。我知道，你现在心里没有办法同时装下两个人。我明白的。那，那你答应我。一定要平平安安的回来。好，来狗。青元兄，感谢师傅。和师兄弟这些时日的照顾，大恩大德，无以为报，请受我一拜。起来吧，青元兄，大恩不言谢，我梁某铭记在心。不用谢，要记住，这里永远都是你们的家。早去早回，一路上多保重。梁叔叔，我爹已经答应我跟你们一起去上海了。真的，真的。是啊，让如风跟你们一块儿去，多一个人，路上也多一份照顾。另外，我想让他出去多长长见识。青元兄，告辞。告辞。我想让你去国术馆，跟朱飘逸去比武。大帅，您这话是什么意思？难道是要通过这次比武，给朱飘一点颜色看吗？<笑>那只是一方面，另一方面，你的那个徒弟马宁儿，就可以到国术馆去投龙头仗。啊，什么？大帅，马宁儿那个人。心怀不轨，如果让他拿到龙头杖，很有可能他要逃走啊！马宁儿如果想私吞龙头杖，何必来投奔你？再说，你就容许他在你眼皮子底下溜走吗？我只是想看看，你们两个谁的能力更强。大帅放心，我一定会看紧马宁儿。如果您没什么吩咐，我这就回去。起草战书，不必了。战书我已经派人送到国术馆了，你回去好好准备吧。是。现在革命形势依然很严峻，浙江、湖北一带的敌军严防死守。
，杨将军恐怕还需要一段时间才能抵达上海。如果我们主动找杨将军呢？不妥，张林海一直盯着我们，现在马宁儿也失踪了，不确定他是否在暗中观察我们。如果我们暗中离开国术馆，恐怕会被他们设计埋伏。飘逸说的对，我们现在待在国术馆，相对来说还是比较安全的。飘逸。飘逸，你快看看，找到咱们头上来了。这是张林海刚派人送来的。朱兄，听闻阁下之前打败朝鲜花郎道高手，立国术之威严，引国人之敬仰，鄙人认为，中华武学非太极独尊，故今日呈上战书，盼切磋武艺，望朱兄接受鄙人挑战。殷小天。刚才还说国术馆安全呢，现在看来，看来他们已经失去耐心，准备狗急跳墙了。嗯，表姨，你对此事有什么看法？殷孝天一向是诡计多端，公然挑战，不像他的作风。没错，这也是我担忧的地方。不管那葫芦里卖的什么药，我们不买就是了。表姨，给他们回信，拒绝他们的挑战。不，我接受挑战。飘逸，他们阴险狡诈，这样公然挑战肯定是处心积虑的，你又何必冒此风险呢？是啊，飘逸，就算你有把握打赢殷啸天，也不知道他们会耍什么花招啊。据我分析，张林海无非有两个打算：一，借比武的名义让我受伤；二，借比武的名义进国术馆，偷龙头账。虽然。我还没有和殷啸天正面交过手，但我相信，邪不压正，我不会输给他，我更加不会让他们找到龙头账的。刘馆长，我想麻烦你帮我一个忙。表姨，你说。麻烦你，请曹大帅来看这次比武，只要曹大帅坐镇，张凌海便不会贸然行事。表姨，你放心，这件事就交给我了。这次是挫败殷啸天的好机会，我早就想去找他。既然他自己送上门来，我绝对不能错失这个机会。飘逸啊，你不仅有勇气，还胆识过人。你放心，你的生命安全就交给我了。如果他们敢暗箭伤人，我叫他们有来无回。术馆挑战朱飘逸，让马宁儿借机进入国术馆偷龙头账，这招不错。不知张大帅是怎么想的？嗯，朱飘逸已经答应挑战了。比武时间就在明天，马宁儿，你确定明天能拿到龙头章吗？请放心，我一定会拿到龙头章的。等我明天打死朱飘逸以后，最好能看到龙头章，不然。可以走了。你们给我盯紧马宁儿，他要想逃跑，就马上把他干掉。队长，马宁儿这颗棋子已经没有什么用了
，要不要找到龙头杖之后，我把他给做了？不，等我打死朱飘逸之后，我要亲手杀了他。我要让他知道，跟我耍心眼儿就得死。你们两个也是一样。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊！<笑>曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是大败。请张大帅入座吧。朱飘逸，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事。可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。先生，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及
躲得及时。呀张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟，那好，听你的，谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去！啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊